五、四、三、二、一。变装礼物，哦，有意思啊！瑞瑞，昊天，你怎么变成这样了？局都给你安排好了啊！快进来，走哪儿？快坐，快坐。瑞瑞，啊，哈喽哈喽。啊，没玩过，没玩过，有意思，有意思，有意思。把腿收起来。哎，女生呢？什么女生啊？小小啊，你认真的吗？不是小小谁呀、啊？小哦，罗汉局，罗汉局也能玩。来来来来来来来，腿闭上。怎么回事？我可是千杯不醉的高子睿啊！我的烟怎么变成纸巾了？哎，这块是那个网红空城小哥哥吗？哎，哎，你这真人跟视频一样好看呢！一个人吗？有朋友在上面。别走啊！可爱啊！送你回家。不用了吧。哼。小哥哥，你别走啊！我们又不是坏人。等着流氓占你便宜啊！少管闲事儿！你谁呀、啊、你？说谁流氓呢？哎！
Bohužel bál.都是我觉，绝对是我喝多了，回家睡一觉就好了。我的生日愿望好像实现了，从今天开始的每一天都比过去更精彩。总而言之，我经历了一些奇怪的事情，想找小小没找到，还被女流氓非礼了。小哥哥，你别走啊！一个好心人救了我，他长得还有点像小小，都是幻觉，都是幻觉，还是先回家睡觉吧。哎，还没睡呢吗？你怎么这么晚才回来？我爸二十年前就跑了呀！你喝酒了你啊？怎么还变得跟我妈似的？我不是跟你说了吗？怎么家里也变样？晚回来，你提前打个电话呀！我爸在，那我妈呢？姐，哎，你怎么在我？嗯。你深的烟酒，你给我过来！你们班同学跟你一样，都玩到这么晚。同学，难得班给你白上，<笑>难得班。<笑>刚才新闻上不是说了吗？现在治安不好，你个男孩子，别再十点以后回来了。你别以为现在运气好啊！等到出了事，什么都晚了。你一个当警察的也不知道说一说的。警察？我姐不是家庭主妇。哎呦，爸，他都喝成这样了，有什么可说的呀？赶紧的，洗洗澡，睡了。睡不到十一点呢。瑞瑞，你喝了这么多酒，这个点儿了，万一路上再遇上个陌生人，玷污了你的清白，这事算谁的呀？啊？哈哈哈哈哈！笑什么笑啊？你姐说的对，你的清白比什么都重要啊！哈哈哈哈哈哈！你给我站住！你什么态度啊？抽烟、喝酒，你怎么不去纹身呢？你，啊，你看看你现在什么样子？啊，从上到下。哪有点好人家男孩的样子？就你这个样子，哪个正经的人家的女孩子愿意嫁给你？听见没？洗澡，睡觉。去！我知道了，我在做梦，对吧？哈哈哈哈！做梦做梦！哎呦，瑞瑞，这看看他怎么还不醒？别动我头头头！做梦也会痛？走走走走走走走走！你们这是闹哪样啊？我刚把小宝哄睡着。我没睡。小宝出来，小宝。哎呀，小宝你怎么出来了？哎呀，这个一天的班已经很累了，哄孩子睡觉总是让我来管嘛。我也不睡。小宝。都是你，都怪你，怪我。本来就这么点大的地方，早就做好谁家的小宝贝。你看你看你
，我怎么会变成这个样子？梦该结束了吧？起床，起床，该上班。这都什么鬼？我的制服去哪儿了？爬爷。家，为什么穿着我的制服？人家你搞什么飞机啊？干嘛呢，瑞瑞？赶紧把衣服还给我，我马上要飞了，没时间跟你玩换装游戏了。还串通我爸跟我姐，真有你！说什么呢？哦，是不是在录什么真人秀啊？啊？是不是其他人都躲在附近，待会儿会跳出来，然后说 surprise？ Happy birthday， 瑞瑞。我知道分手是我对不起你，但我希望你能成熟点，别再用这么幼稚的方式来继续纠缠我。等一下，分手？对不起，我们不合适。不是我提的吗？成，你提的。你要是觉得这样说你比较有面子，我无所谓，你开心就好。幼稚，你才幼稚。开什么玩笑？为什么全都反过来了？周来妹，这明明周浩天啊！还有菲菲、欢欢、萌萌。喂，喂，亲爱的，瑞瑞，亲爱的，你别忘了，明天我们有难得班的，难得班给你白上，玷污了你的清白，这事算谁的呀？跟姐姐们玩会儿呗。反了，反了，反了，反了，全反了。这不是做梦，也不是林家恶作剧，这好像是真的。我们一起细胞实验还没成功就做动物实验，确实冒进了那么一点点，所以失败个一次、两次、三四次也很重。滚！梁嫂嫂，请别着急。虽然猴子没有传送成功，但是我们这次得到了跟之前都不一样的数据，所以说不定可以总结出失败的经验。我不想听见这两个字。猴子，失败，失败。我绝对不会把这次失败，这次呃，这次离成功只差一点点的数据交给客户的。聊天过数据是有变化的。难道传送了什么不该传送的东西？上南南班去
先生，先生，本人媒体了解一下，七人办卡送全身脱毛。哎，你你你你，柔是男人的根，顺是男人的本，贤是男人的德，会是男人的行啊。我们现在呀，应该重新认识这个难得的问题。我觉得呀，应该把这个难得的问题啊，提高到一个新的高度。没有一个人在玩手机啊，这是很好。周浩天居然在认真上课，迟到了还不赶紧进来？贝瑞，周浩天，真的是你！哎，正在点评你俩的朋友圈呢，赶紧坐下，坐好。呃，像这种啊，这个。是体现兄弟情谊的，是表现幼年优良基因的。你们都记好了，那是非常好的，没有任何问题。你还不走吗，瑞瑞？我知道了，不就你那天晚上过生日吗？那天晚上到底发生什么了？啊！还有菲菲、欢欢、萌萌、哥，来哟！我们走了，小心遭报应。哎、不就我发朋友圈 P 图没 P 你吗？至于吗？啊！大不了我删了就是，又不是塑料兄弟。怎么那么小气啊！你不是周浩天、啊，你到底是谁？我周来妹啊！怎么了，蕊蕊？别开这种笑话！我操！如果不是他疯了，那就是我疯了。要醒来，我还在这个鬼地方。我可不敢再飞国际了，每次一到免税店就忍不住动手。看来啊，还是随简一点好。现在是用贵妇品牌老面孔用什么呀？云云哥，用贵妇品牌的人怎么会老呢？瑞瑞，走了。谢谢。小青红，嗯，我没认识。高子睿，你还来过我生日呢，你不记得了？玉蕊，不好意思，他认错人了。高子睿啊，不是。最后就是跟他在一起，他肯定知道发生了什么。我记得我好像没有按服务员。小小啊，那天晚上你应该是喝多了断片了，要不我帮你回忆回忆？你和你的闺蜜何雨林一起来过过生日，然后你那个该死的表姐林佳。不到十点就打电话催你回去，你要走了，走不了，心里有数。我就只好把你送到门口，然后我就这样看着你，你就这样看着我，然后我们彼此都觉得，就是今天，就在此刻了。
，就拉起你的手，跑回酒吧，我们一起进了性别友善厕所，然后我们就，然后呢？然后，哎，然后就这样了。然后呢？还然后？这，公共场合不太合适吧？然后就。在很多影视作品里，都展现过平行世界的概念，主人公误入平行世界，在这个世界里存在着另外一个自己，做着不同的工作，过着不同的生活。虽然我们无法证实平行宇宙的存在，但是说不定有一天我们能找到进入平行宇宙的办法。糟了，我不是我了，是平行宇宙的我。我必须得回去。瑞瑞，你和杰克的事情被旁边的一个乘客投诉了。我觉得他们就是嫉妒。不过呢，你别担心，领导是不舍得让你走的。哎，不用了，你跟他说我不干了。好。你这什么垃圾啊？啊？垃圾要分类啊？你是第一次丢垃圾是吧？垃圾分类都二十年了，你要不知道，回去问你老婆去。老婆？对啊，只有他能给我那种可以回去的感觉。哎，大哥，谢谢你啊！我现在就去回家问我老婆。要是光杰文也不行的话，那
，难道要？哎呀，那怎么好意思呀？倒是比撞车更值得一试。小小我来啦！管你是小小还是 Jacky， 没有我高子睿搞不定的女人。老板好。Jackie， 这是今天下午 meeting 的资料，但研究进度还停留在 last week。许强，拿出新的数据再来找我。OK OK。技术员怎么样了？要是再没有合适人选，你这个岗位也可以招人。里面已经有人在 waiting 了，如果你不满意的话，我可以马上给你叫 next。OK。在认知神经科学研究中心工作，是我从小到大的梦想。我特别崇拜像 Dr. d a 您这样的科学家。你叫我 Jackie 就可以。你不能进去。哎， Sorry 啊， Jackie， 这个人他不在名单上，但是我马上叫 Security 啊。不用，你先出去吧。啊？出去吧。这个老师，您在 Science 发表。先回去等消息吧。来这儿干嘛？哦，原来是研究脑科学的公司。哇，我辞职了，因为我突然对脑科学产生了非常浓厚的兴趣。Interesting。那你说说你对脑科学的理解吧。边瞎话最拿手。我认为脑科学是一切科学的顶峰，人可以失去四肢、躯干。心脏，但只要我的大脑还在，我就可以把这一切都召回来。看来他相信了。有女朋友了吗？啊？二十七了是吧？近几年有结婚生子的打算吗？招技术员，还要考察这些吗？公司培养每一个员工都是需要成本的，我当然需要全面了解你再做决定，对吧？放马过来吧！美女有不结婚不要小孩，我听课。能接受出差吗？能，我非常喜欢坐飞机。能平衡事业和生活吗？事业为重，我事业心很强。如果面对客户的时候遇到一些特殊情况，你能胜任吗？特特殊情况，比方说你长得这么漂亮，要是客户对你提出非分要求，你能处理吗？我可以说是非常善于应付这种情况了。我的问题问完，谢谢。下一个，下一个，不是我有什么问题，我可以改啊。小子 j a c k i e 你干什么？住手！干什么？出去！你快去 j a c k i e 你听我说，这个东西。要我怎么处理啊？我要那个男人的全部资料。你的前任把你约出来，也不说话，桌上还放了一堆钱，这到底是个什么情况？这钱我不能收。三十岁的人了，还学小男孩随便辞职？你说人家公证有什么不好？想当都当不了。你还是不知道珍惜。从小到大，我都为你操碎了心啊！真是的，从幼儿园到小学，从小学到初中，从初中到高中，好不容易把你送到大学了，啊，大学完了以后，你在家里工作吗？我给你。我为你操碎了心啊，我的孩子！哎呀，爸
，能不能不要念了？那这个月就用我的养老金养你呗。我不是不给家用，都三十岁的人了，不知道珍惜呀、啊。你不领我唠叨，你可以搬出去啊。阿姐，你姐，你这么大了，啊，你跟你姐学多好呢。老爸太烦了，你这样我家用又不是不给的。我跟你声明啊，我呢是没钱借你的。高子墨，你长本事了，住我的房间。你以前可没少跟我借钱。看什么呢 ？PUA？ 什么鬼啊？炮男法典啊？哼，一般来说有五个步骤。一，先建立人设，让对方对你产生好奇；二，再颠覆人设，暗示他是你唯一信任的人，让他对你着迷；接着就是摧毁他的自尊；最后是情感虐待陷阱。这不是害人吗？所以我要把他们给抓起来。我跟你说这个干嘛呀？哎，我有个女同事，她刚离婚。啊，我觉得你俩特别般配，你看一眼，是吧？高子墨，嗯，不想借钱你也不用这样嘛。哎，真的般配。有了这些钱，别逞强了，你的事儿 Jacky 都跟我说了，其实早该给你的。要是你微信没拉黑我的话，等会儿，他都跟你说了，那他录用我了吗？嗯哼，真的，也就是说我很快就有钱了。那个，这个钱我不能收，就当是我给你的一些补偿吧。反正 Jacky 也得下个月才能给你发工资。分手费。我怎么能收女人的钱呢？子敬，谁啊？包子在这儿吗谁送的？哎，好像是派月来的新同事，面都没见过，干嘛要送礼物给我？女同事吧。现在转给你，转过去了。Jacky 是我回家唯一的希望，我不干，所以我辞了工作来到这儿。我离回家问我老婆，一步之遥，我必须得回去。
，这段时间就请你多多关照喽。忍住，忍住，得好好表现。他说不定待会儿 Jacky 就来了，只要他看到我的努力，一切就都是值得的。Jacky 怎么还不来呀、啊？是不是太忙了？你好，请问 j a c k i e 一般什么时候来实验室？他一般不来的，实验的时候才来。不来，那我不是白在这铲屎了吗？不行，我得主动出击。j a c k i e 对了，那个新的技术员怎么样？我觉得他待不长了耶。知道了。其实简历里面好几个人比他 better 啊，我要不要约过来面试看看？不用了吧。你来干什么？我路过花店，看见花开的不错，就想着买来送给你。哼，送我？为什么？鲜花配美人呀！哎呀，拍马屁之前也不 survey 一下，我们 Jackie 不喜欢 Daisy。嗯，那你喜欢什么呀？那个金秘书又给你气爽了。这是我三十岁的男人，就是看不惯你们这种年轻漂亮的小男生。我跟你说件事，你别跟别人说。这个金秘书比狐狸都精。上次招聘技术员的时候，他把那些长得好看的简历都丢掉，仅把那些外观捏造给 Jacky。这都是我亲眼看见的。王哥。我初来乍到，好多事我都不懂。比如 Jacky 他有什么兴趣啊、喜好啊？你要是没事儿，多跟我说说呗。嗯、呃，那个、那个、那个、那个，我朋友开的美容院，你去的话报我电话就行。别别别别别别！啊，我不要，我不要，我不要，真的不要。拿着。啊，这怎么好意思？那个啊，我们 j a c k i 呢，平时工作比较忙，午饭一直都是金秘书帮他订外卖。你如果会做便当的话，啊，瑞瑞，你是不是也应该经常去？啊，去去去。你卡都办了，我肯定要对你负责到底了。<笑>
，还得给他上阵地修护嘛。可以了，出去吧。我的天哪，这简直就是艺术品啊！哼，你就在这躺着，我新扎俩造型师，一会儿给你修修眉毛，然后看看那胡子啊，是这个什么造型。Tony， Kevin， 没有这个必要了吧？我投降好不好？我的天哪，你居然留着腋毛！多不男人啊，像个海胆一样，赶紧帮我把它处理了。你不用这么夸张啊，你们平时也刮子吗？看情况了，我是个女人，刮腋毛干嘛？凭什么女人就可以不用刮，我就一定要刮呀？放着吧，我来。不想脱毛啊？那他下辈子投胎做女人算了。这辈子啊，就好好保养自己。话说，周浩天这个名字。没有一点熟悉感吗？周小天，这周小天谁呢？长得好看吗？知道啊，刚才有个老客户又充值了十次，全身光子脱毛，能不能赠送个水光针啊？送了送了，十次全身光子脱毛，这也太狠了吧！演员吗？不是，听说是科技公司的秘书。秘书？嗯，该不会刚好姓？金吧，嗯，好你个虎金，你也太狠了吧！金先生，我们老板呢已经同意了，另外呢，今天充卡充一万，送两千哦，您看，您要充值吗？不收款，一万元。公司来了一个年轻漂亮的小妖精，不拼一下咋行呢？好了，弄好了。姐夫，我替 j a c k i 谢谢你。哎，对了，听我姐说，你跟小宝最近在学那个空中瑜伽。对啊，下次带我一起呗。好啊，怎么想起来又上课了？哎呀，没办法，恶性竞争。走了。啊。游泳，哥可是二级运动员。下来啊！这是要泡我呀！我来了。哎呀，我好笨呐，怎么学都学不会。没事儿，我慢慢教呢。Jacky 啊，我不会游泳啊，你得教我。你不会啊？可以教我吗？没问题啊。哎 ，Jacky。你得手把手教我呀
事吧？啊、哦，没事没事。好，小姨，还好有你。没事就好。毕竟水深只有一米二。哦，没注意。来，别紧张。把手给我。慢慢往前扶，感受一下水的浮力。我不想从我的梦里。不怕。Jackie 啊，今天下午有一个临时的 meeting， 我没打通你的电话，想着你可能在游泳，就赶过来了。知道了，你在大厅等我。好的 ，Jackie， 你还回来吗？我在这等你啊。你先回去吧。哦、oh.。No no no， 瑞瑞，你可能不知道吧，我们的 meeting 都特别特别的长。哈哈。嗯。哦、oh, ，拿着用吧。谢谢啊。哈哈哈！高子睿，金秘书啊！高子睿，水里凉快，多待会儿。谢谢。杰克，杰克是会游泳，杰克。高子睿。金秘书啊，有个问题我一直都想问你、啊。说，你有没有想过，如果，我是说如果啊，嗯，在另外一个世界里，你是项目组长，而 Jackie 只是你手底下一个小秘书，你觉得怎么样？我是项目组长，嗯 ，Jackie 是我的一个小秘书，对啊，哼，我呸。谁要当组长啊？我要当，我也是当组长的丈夫。你看谁看？你住哪儿？朝阳小学。开发商是我小姨，真的。刚好我有个楼盘盘下来，你有兴趣吗？可以考虑一下。我被股市套的死死的，应该是没戏了。是你单身生活消费太高了吧？那可是。话说瑞瑞在你那儿工作怎么样？还行吧。瑞瑞跑你那儿工作去了？什么情况？我正好缺一个技术员，他正好缺一份工作，所以不如叫瑞瑞过来呀、啊。都这个时间了，他应该不会来了。哇！哟，瑞瑞来了，来进来。嗯，你跟 Jackie 一组吧，蓉蓉跟我，福音跟林佳，这怎么不公平？瑞瑞又不会打，他不会 ，Jackie 可以教他嘛。好啊。你先来，别紧张
。手要放松，不要外翻或者内翻。身体往下低一点，要握住，达到白球的中央。我还想再体验体验，你来吧。那我试试。可以啊。打的不错嘛，看来我得请你喝一杯了。哦。嗯。我的 whisky。耶。Jacky， 咱们下一趴去哪儿啊？哦、oh, ，不好意思，我们家有门禁，下一趴我可能参与不了了。你们。好玩，还会欲擒故纵，这个男人你可得小心了。我敢保证，不出三秒，他就会跟上。三、二、一。嗨！接。说你是不是想追瑞瑞啊？我是在想，他该不会是商业间谍吧？待会儿跟 Jacky 约会去哪儿好呢？我很快就能离开这个鬼地方了吧？哎、不出意外的话，很快就要跟你说再见了。啊，别太想我哦。哈哈。姐，瑞瑞，哎，我和波波今天周年纪念日，啊，你帮我照顾一下小宝啊！不行，绝对不行！你们约会，我也要约会啊！猴子，猴子，别碰，别碰，别碰，小心他打你！嗨，啊，今天可能得带上这个小拖油瓶了。姐姐给你变个魔术好不好？好啊，好啊！哇我问你个问题啊，你进派瑞来，不只是想做个技术员吧？你看出来了？看来他要主动出击了。我不知道你到我身边来到底是什么目的，况且我了解过你，你以前就认识我。完了，看来今晚是没戏了。不行，我要打苦情牌。我是有目的的。其实我
，喜欢你。喜欢我？从见你第一眼开始。不过之前因为有林家的关系，我也不能直接跟你说。而且像你这么优秀的女孩子，怎么会喜欢我呢？喜欢我怎么不早点告诉我？这样我就能早点注意到你了。舅舅。我去尿尿，你们继续。我接个电话。喂。喂 ，Jacky 啊。你去哪儿了？平时你在公司都走一千多步，你今天怎么走八千多步啊？有什么事儿吗？哦，不是，我做了宵夜，要不我给你送过来好不好？今天就不了吧，你早点休息吧，晚安。哎，这。哈哈，工作吗？别的事儿，你不会要走了吧？我还要去王子衣橱呢。王子衣橱什么鬼？那就走吧。每一个男孩子的内心都有一个王子。嗯、王子衣橱能让你梦想成真。你是什么王子啊？王子不都一个样吗？女的才分这个公主那个女王呢。他是灰小子。嗯、啊。挺符合你的气质。老派。现在的灰小子，聪明又勇敢，独立又坚强，根本不需要等公主来拯救自己了。总而言之，小小本来是科技公司的秘书，现在成了我的老板。只有他才能给我那种可以回家的感觉，我回家全靠他。但是他身边一直有只讨厌的狐狸精在坏我好事儿，所以我要主动出击，就没有我高子睿搞不定的事儿。首先。要和尽可能多的人结盟。Jacky 九点钟在小会议室跟阿尔法公司的人开会。How old are you? I know you wake up in the morning to have a meeting. I'll prepare some food for you to add. Wu Tang, sign. Thank you. Can you pass an discipleship to thinking from it? I can't force any discipleship to anyone. What do you want? Oh, Ah, Yeah. 
社会的边界，建立起来的一种通道。我们人类已经持续研究了四十多年，依旧没有获得实质性的进步。但是从二十世纪九十年代开始，我们公司取得了突破性的进步。瑞看什么呢？那个男的认识吗？那个那个那个那个那个，不认识，应该是第一次来吧。看他跟 Jackie 一直眉来眼去的，还以为他跟你们已经合作很久了。我们 Jackie 年轻有为，小男生难免会对他有些崇拜。但是我看他包里好像一直有个东西在发光，应该是化妆镜吧？不是，是摄像头的反光。我靠，这么变态吗？还偷拍？你确定你没看错吧？这就是摄像头。我飞行员的眼睛怎么会看错呢？派出所备案，马上通知吴总终止跟阿尔法一切合作。好的。那么，我今天晚上请你吃饭吧，作为答谢。好啊，不行，坚持，要坚持。不过，我要先看看我的安排。OK， 那我等你时间。下班了，微信。你。突然说要请我吃饭，肯定没好事儿。哎，那请客上菜吧，我饿了。别慌，人快到了。谁呀、啊？照片上一样帅吗？啊，你好，你也和照片上一样。嗯嗯。二位要喝点什么？我要冰可乐。两杯热茶，谢谢。男孩子不要喝冰的，对身体不好。哦，热茶，热茶。你先自我介绍一下吧。哦，我是。等一下。嗯，说吧。我叫高子睿。年龄？二十七。年纪也不小了，干什么工作的？我热茶来了，我弟现在在维纳斯航空做空乘。嗯，慢慢聊哈。嗯嗯嗯。平时有什么兴趣爱好啊？平时就跟朋友唱唱歌，看看书。炒炒股票什么的，还挺会花钱。<笑>你打算要几个孩子？这个我还真没想过。顺其自然。这怎么能顺其自然呢？得规划好啊！我年纪也不小了，我打算结完婚以后就生孩子。哦、你到时候就辞职在家带孩子，过两年再二胎。啊！但是，请问一下，为什么要我辞职啊？俩人在一块生活，总得有人要牺牲吧？你什么学历啊？英语怎么样？我不放心帮我们带孩子，教的不好。打断一下啊！嗯，我觉得你不能用找保姆兼家教的思路来找对象吧？我只是提出我的要求，你也可以提你的。行，那你看你还有什么要求，你接着说吧。你这一身。都是牌子货吧？皮肤看起来也经常保养，不少花钱吧
我希望结婚以后你能学会持家，减少这些不必要的开支。建国，建国，平时我弟啊，这人特别朴素，但是呢，今天他知道要来见你，隆重打扮了一下，我觉得这样特别好，你觉得呢？是吧？菜来了。这里的菜都是你一个人做的、啊？对呀、啊。嗯、请慢用。嗯、姐，嗓子不舒服啊？喝点热茶。是吗？哦，对了，刚才有件事我忘了说，我不会做饭，而且也没打算。我也不想要孩子。你再说一遍。江姨，相亲啊？嗯。好。Good luck。这不是我是我。建国不不不是你你想象的这样的，你姐。不都是你，非要搞什么相亲，还得 Jackie 看到了。建国这个老女人，竟然还敢打波波的主意。不是。原来你不是嫌姐夫没出息啊？你废什么话呢？他这么会做饭，还会带孩子，比你好一百倍。哟哟。喂，喂，瑞瑞，你最近是不是得罪 Jacky 了？他为什么让我发布新技术员的招聘启事啊？啊？不是吧？你这可太为难我了，你说我到底是发呀，还是……哎呦，手都发出去了。Jacky， 你不至于吧？金秘书搞错了吧？相个亲而已，不至于把我开了吧？不会情场、职场都翻船吧？不行，太刻意；也不行，太直接了。哎呀，追小小都没这么难，不想了，睡觉。亲人呀、啊，就是重女轻男。他要是生了个女儿，你看他带不带？哎，儿子有什么不好？儿子也是爸爸的天命小命啊。他一肚子的儿子，哪里是生女儿的料？嗯。给你姐姐省吃俭用，给你吃好的、穿好的，让你上男的班。就希望你将来能有出息，嫁个好女人。结果呢，你被人退货了。啊！抱抱，抱抱，不要让我回去，我会努力赚钱的。见过他
，他打我。工作都被人顶，你哪来的钱？不会的，不会的，詹妮他不会这样对我的。凌晨三点五十五分，一贯任性的派瑞莱科技公司 CEO 突然在社交媒体发布了体外子宫的概念模型，引起轰动。视频中，助理把概念模型佩戴在身前，向大家展示父亲与胚胎建立情感连接的过程。这项技术标志着人类正式进入孕妇时代。It's too late. 你还这个样子，出事儿了，出大事儿了。摘给他。新的技术员已经来了，正在办理入职，他们马上就到了。已经来了，正在办理入职，他们马上就到了。啊，瑞瑞，这是公司新来的技术员 Perry。Perry， 你前辈瑞瑞。你们好，我叫 Perry。好巧呀，大家也都叫我瑞瑞。这几天，请多多指教。等一下，你这个低配版的瑞瑞，先给我等一下。哥哥，先带你熟悉熟悉环境吧。好。什么叫这几天？我到底是哪里做的不够好？于公于私，我都已经很努力了呀。你先不要激动，你的努力我全都看在眼里。但是你可能不太适合这份工作。我怎么就不适合了？瑞哥的情绪好像不太稳定啊。我真是受够这个鬼地方了！等一下，高秘书，技术员这份工作你确实不太适合。从今天开始，你就是高秘书。呃，金秘书，这几天还要请你多多指教啦。公司没有规定，我只能用一个秘书吧。啊？没有没有，是我 think too much 了。有时间想这么多。回去完善一下我要用的 PPT。不如，那我来吧。我在实验室也待了好几天了，肯定比金秘书熟悉。那你就试试吧，金秘书。嗯，你也好好完善你自己那份。瑞哥，我有没有一天也会像你一样成为秘书呀？不可能！我送你回去吧。
是不是你用了谁做的 PPT， 你就会带谁去出差？这么想去吗？要不我在这加班图什么呀？开会坐一整天很无聊的。那晚上不是还要住同一家酒店吗 ？Jacky， 走吧，咱们。那我先回去了。你也不太晚了。瑞瑞 ，Don't work too hard， 反正已经有我那份做 backup 了。哦、oh, ，Jackie 已经看过了，他非常非常的满意。哎妈，哎妈。我等会儿给你叫辆车，你到家告诉我一声。还有就是，我们不要再联系了。我不要。听我的，乖。你是要跟我分手吗？我不同意。分手这个事情啊，一个人说了不算。我先走了，你早点睡觉，拜拜。拜。安，是不是你用了谁做的 PPT， 你就会带谁去出差？这么想去吗？要不我在这加班图什么呀？决定了。帮我定和瑞瑞去出差的行程吧。不可能，差四管的 PPT 变恶作的号。啊，我要订两张机票，一张头等舱，一张经济舱。经济舱有最后一排吗？喂，你好。啊，我要订两个房间，一个总统套房，还有一个单间。单间有没窗户的吗？我的充电器好像落在你的行李箱里了，我可以进去找一下吗？我觉得那个 PPT 我们应该再修改一下，你觉得呢？那要是真的改了一晚上 PPT 可怎么办 ？Jacky， 睡了吗？啊，都不行了，怎么办呀？难得的好机会。早上第一场报告改了，你到时候注意一下。颅内脑电结石，动态脑网络机制。怎么不好意思？什么借口？慢慢看。真的变成做 PPT 了，看来今晚是没希望了。想什么？瑞瑞，进来。啊。哦哦。进。<笑>哦，小姐辛苦了。啊，不辛苦
，跟着你一点都不辛苦。那个什么脑信息整合规律，我觉得可性感了。哦，不对，呃，我的意思是，就是没错，大脑就是最性感的器官，无论是抚摸、拥抱、亲吻，还是别的。奖励我们，引导我们。不，哎，哎，不好意思。笨蛋，我去洗个澡。你乖乖的。家的机会。你身上也没擦干净吧？哦，是得洗个澡。那我先回去洗了。床单上都是红酒，在你这儿歇会儿。瑞瑞走了，他是不是还在生我气、啊？飞机即将起飞，请各位乘客系好安全带，收起小桌板、小纸、座椅靠背。谢谢。上次在这里你还是空乘，现在都已经是我的秘书。只是秘书吗？我以为昨晚，我就是觉得有些事情没必要一个晚上都做完我们是病人家属吧？病人已经脱离危险了，让他先好好休息吧。医生，会不会有危险啊？我们肯定会全力救治的，但是你要做好心理准备。求求你，医生，哭什么？你看他其他那些女朋友们早不来了，你也赶紧翻篇吧。
我是代表公司过来。这次是抢救回来了，下次就不一定。医生叫我们做好心理准备。以前一直诅咒渣男遭报应，谁知道这么灵？你就不能怀念一下他好的时候吗？渣男除了渣以外，哪哪都好。他会时刻跟你分享生活，就算不在身边，也让你感觉有他的陪伴。只不过，那可能是群发的。他会突然出现，给你惊喜。让你觉得浪漫，但他绝对不希望你也给他这样的惊喜。老公，他追你的时候会很甜，让你觉得自己就是偶像剧女主角。但很快，他就会对你说。对不起，我们不合适。所以像他这样的人，没必要值得为他伤心。你说，他要是醒过来了，会不会就变好了？小小，爱情不是生活的全部，没了他，你可以过得更精彩的。指标，大夫，我到底是怎么回事？你这各项指标都正常啊。我上次绝对不是简单的偷疼，每次只要我靠近那个女孩，我就会心跳加速，脑袋就会嗡嗡作响，好像我的灵魂穿越了一样，感觉我的脑电波已经飞出了这个世界。不是，谁没谈过恋爱呀、啊？那就是真爱了。了。其实，在这个世界生活也没什么不好，不用我花什么心思，女生就会像苍蝇似的围上来。没有人要求我要成熟稳重，要事业有成，要有房有车。男士美容了解一下。但是当我意识到我可能要在这里过一辈子的时候，我犹豫了。听话，给你买东西吃。你这还没吃饱饱呢。因为我不是瑞瑞，我是高子睿。除了搞定 j a c k i 应该还有更简单的方法。哎，瑞哥，你不是生病了吗？怎么在这儿？呃，查找资料，还没下班。啊，来找去您的资料，验证一件事情。一个帖子，楼主呢自称自己是来自另外一个世界的世间求救者，写手贴你也信，不好好上班，摸鱼啊。他写的很真实的，他说自己是来自另外一个世界的，然后和一个科学家亲密接触了以后，遇到了一个完全不同的世界，然后网友根据细节猜测，这个公司就是。他有没有说他是怎么回去的？又来了一次了。我就知道，必须要跟 j a c k i 来一次。瑞瑞，时间不早了，我送你回家吧。好啊。
复了，我查一下资料，早点休息。嗯。就早点休息吧。其实，医生说我没什么事儿。你看，你要不要上去坐坐？不用勉强，我们改日。嗯，好吧。居然拒绝了我，下次吧。家的事情明天再说吧。不对啊，这些日期根本就对不上嘛。难道说那个公司不是潘瑞兰？还是说这根本就是骗剪辑瞎编的？我跟 Jackie 约会，你来凑什么热闹啊？那我不得替你把把关呢，免得你被渣女骗。爸爸，我来帮你。我谢谢你啊。哎呀！你睡哪儿了？不是，你怎么带的孩子啊？都摔破皮了。姐夫这不忙着呢吗？没注意吧？包个饺子能有多难？你又不干活，少说两句吧。姐夫又要看店，又要照顾小宝，不容易。别说了，瑞瑞，是我做的不好。姐，你有没有想过，凭什么一定要男人带孩子呀？像洗衣服、做饭、带孩子这种事情，不是女人更适合吗？那男人出去养家糊口啊？对啊。Ready。孩子是女人生的，女人才知道怎么带。女人都负责生了，男人才应该负责带。自古以来，自古以来都是这样。人更细心也更有耐心，不是更能把这些事情做好吗？男人力气大，能力强，生来就是做家务、带孩子的料。啊、你这简直就是织女癌！你这叫田园难全。瑞瑞，你最近可怪怪的啊！你得让你那个脑科学家给你脑子钻个洞，看看到底出了什么毛病。还有，那女的对你是认真的。你都快三十了，没时间浪费。要多认真啊！结婚的，杀了我算了。他又不会做饭做家务，还要请大叔，还不想生孩子。我娶她回来干嘛？啊哦！嗨，完了，露馅儿了。你的意思是，你所说的都是梦里的世界？我就是觉得特别好笑，就忍不住跟我姐吐槽一下的。我觉得你说的很有意思。所以你的梦是有逻辑的，是啊，还是连续的？是。你醒着的时候还在用你梦里的逻辑去思考。嗯，嗯。这个太有意思了。梦境是人类认知的一部分，你很有可能对人类的进步做出巨大的贡献。明天跟我到实验室去，我录入一下你的梦境。哦，不对，今晚就去。满脑子都是科研，该说你是聪明还是可爱呢？
，孩子们快出来了吧？哟，小帅爸爸，你真的是珠光宝气啊！新买的手表呀？哎呀，什么都瞒不住你，这是我老婆从法国给我带回来的。哟。那你真是好福气了！我老婆要我们家小美读国际小学，一年学费啊就要二三十万呢。哎呀，我也叫我老婆节约点，别乱花钱。但是她就是不听，每次出差都要给我带礼物回来。哎，说是我带孩子辛苦。那真羡慕你哦！你老婆做什么的呀？小本生意，进口红酒，一年也见不了几回面。哎，还是你们家老李好啊。工作稳定，可以在家陪你、啊。老李，他也没时间陪我的了，他整天在外面应酬的。反正啊，我也不指望他送什么礼物给我了。每次啊，他都把卡往我这边一丢，让我喜欢什么就自己去买。瞧你说的，这还不好呀？小宝爸爸，上次你跟我说你老婆做什么工作来着？啊，他为人民服务。没什么钱，难怪你还要自己开餐馆哦，也蛮辛苦的。其实还好，其实还好。哎，以你这条件，完全可以不工作的嘛。就是呀、啊，我我还是挺喜欢工作。波波。下班早，买了点菜，回家我做菜给你跟小宝吃啊。这个菜你别拿，来吧。不用，今天我来。老婆，今天工作辛不辛苦啊？一点也不辛苦。老婆，你今天真好。<笑>啊，你们好。小宝妈妈看上去真年轻哦。是呀、啊，小宝妈妈看上去真年轻。哎、这本来我们也不大呀，是吧？我们两个呀是结婚早。哎、嗯、呦，那看来是模范妈妈了。哎呦。我们家老李啊，从来都不接孩子的。哎呦，没有，我就偶尔来这么一下。平时工作太忙了。不错啦，工作这么忙啊，还能想到来分担，就是是吧？哪像我们丧偶式育儿，哟，已经没有办法跟你爸一个样，将来哪个女孩子跟你结婚啊，一定是他的福气。爸爸，这是我画的。哦，是吧？是你画的呀？我要当飞行员啊！宝宝画的真棒。哟，这咱们大宝画的呀，当幼儿园老师多好。嗯，咱们大宝画的更棒。你看你这个菜买的，哎，你们女人就是不会买菜，能吃就行了啊。你晚上要做饭吃吗？妈妈，你就饶了我们吧。当然是你爸爸做菜了。哇，我还不是为了让你在其他爸爸面前们有点面子。虚荣。晚上还是爸爸做菜啊。好，嗯。今天吃臭豆腐炒芹菜。啊，又吃这个。晚上一起吃饭啊？不去了，我要健身。走了，排练。中午你不是就吃了草吗？不怕低血糖啊？吃草才有劲锻炼啊。哎，这么巧啊？就是你。怎么了？怎么了？有人摸我屁股。哎，这冬天花你穿那么性感。是个女人，都有反应的好吗？啊！我穿什么是我的自由，你摸我你还有理呢？让你们穿成这样，惹人犯罪。你说咱俩那么经常遇见，是不是特别有缘分？啊！坏的是你，难道我还要出手防着你啊？算了，瑞瑞，别惹事了。怎么别惹事？我才是受害者。没有证据，别冤枉我。跟警察说去吧，你小鸡这种垃圾！我跟你
给你处理了，你还恶心别人。这下好了，连尸体都丢在那边。那怎么？我可以走，他不能饶了。放开我！你看有谁敢摸我？老板，晚上一起吃饭。为了你的蜜桃，我爱了三次吧。小莲真是不行。给我就行了，谢谢。新时代男性果然不一样，还行。不好意思，这张卡刷不了。我来吧。谢谢。今晚来我家喝一杯。好啊。不好意思啊。喂，你好，我这里是健身中心的。你男朋友在我这里运动的时候晕过去了。我男朋友，我没有男朋友。啊？周兰妹不是你男朋友啊？<笑>可是他紧急联系人里面填的是你的信息、啊。<咳>哦，他说想见你最后一面。我知道了，你等会儿去一趟。怎么了？一个朋友忽然晕倒了。既然他那么信任我，把我当做紧急联系人，我还是去一趟吧。好的，你去吧，咱们改日。明天来我家，让你见个人。好啊。你到了吗？菜买好了吗？我奶奶快到了。到了，菜已经买好了。OK。骑的那个车可真帅，轮胎改的也不错、啊，挺懂的，研究过。男士优先，谢谢。奶奶，想不到您还会骑摩托车，也太酷了吧！老喽，跑起来舒服就行。Jack 喜欢大排量。哦，能驾驭大排量的女生，可都不简单呢。怎么，你也喜欢摩托车、啊？你那台宝马我就特别喜欢，我自己有辆川崎，虽然排量没你那么大吧，但是跑山路我不一定输给你。前段时间我还提了一辆叶路德。叶路德，这车我喜欢，只不过那车三百公斤有点太沉了。确实特别沉，不过我一个人费点劲儿，反正也能扶起来。哎呀，就是我的车都不在这边了，不然就能跟你一块去兜风了。我还曾经把贝尔直升机的引擎改装到复古车上，那声音简直让人怀孕。
，不错呀。我都觉得我有点认真了。美容院那个呢？奶奶懂你，奶奶也是过来人。尝尝我的手艺。只可惜我的车都不在这儿，不然就能跟你一起去兜风了。我觉得我女朋友啊，绝对有问题。我都好久没看到她，先说出差，后来回来也没联系我。上次我晕倒吧，她就直接把我送回家，一点表示都没有。哎，生气归生气，你买这么多，你穿不过来啊。那是不一样的，健身要穿。无痕内裤，紧身护理要穿丁字内裤，赘肉多，那穿提臀内裤。白天穿上它，你就是曲线万难。还是说你想更进一步，或者精准好价包？嗯，怎么了？我女朋友，景景景若真，更新了，有男人取代她。体重秤，你手机连了体重秤。利用男人无法拒绝体重秤的弱点来远程监控女朋友，这招也太损了。好用这个，好用啥？你看我这个，哎，你这什么呀？别乱动！拿手的那个是他秘秘书，是工作，这边沉了一下，但是他秘书回家，难道不用告诉男朋友的吗？我又没答应跟他分手。嗯，你确定？他当你是男朋友？我们饭也吃了，电影也看了，床也上了，难道不是吗？哎呀，好了好了好了好了好了，来来来，两个人在一起要开心的嘛，何必弄成这个样子呢？他以前以前都不是那么冷漠的，我不知道是是我哪里做的不好。让他变成这个样子。我是在朋友的聚会上认识的，在找很多男生。他说他只注意到了我，加了微信以后，我会对你负责。他每天都跟我聊天。老公，我们不合适。两个人在一起就是这样吗？不管开心不开心的事情，都想跟他分享。生气了，他得哄我；难过了，他要安慰我。工作再忙，都要抽时间见面，好像谈恋爱能当饭吃一样。为什么等我被他打动了，决定百分百付出了，他却退缩了呢？开始说不要他依赖他，两个人交往要有边界感，边界感早总不说。这种感觉就好像是。他只是非常短暂的爱了我一下，现在就只剩下我还爱他了。你说到底哪出问题了？是我太黏他，还是我长太胖了？
你能有什么错呀？冷暴力是他的问题，只不过他可能还没意识到吧。就像我以前也没有意识到一样。Jacky， 周末去何玉林家的东西我都准备好了啊！你怎么了？你没事吧？没事儿，我就是在这儿安慰一个被冷暴力的哥们儿。那女生明显就是不喜欢他了，也不明说，搞得我哥们儿还以为自己哪里做的不对。您说不会很伤人吧？那也总比让他自己乱猜强吧。也是。好吧，挂了啊。Sorry， 我觉得我们最近还是不要再见面了。你，喝点水，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，是做过，但是别人没做过的事儿。每个人三条命，输了罚酒。不，下水。比如我吧，就让男朋友挑挑看，是喜欢莎莎、小兰还是小丽，然后带他们去高速公路兜兜风。我呢，也就是在十二千米的高空，来个云霄之吻。要是遇上气流颠簸，我们就会把彼此抓得越紧。管的就越深。莎莎、小兰和小丽是谁啊？玛莎拉蒂、兰博基尼、法拉利喽。哦 j a c k i e 你呢？我一个理科生，哪懂什么浪漫？不过是在月朗风清的夜晚，带自己喜欢的男孩去观测台，亲吻、拥抱彼此，想象在浩渺的宇宙中，我们是对方的一颗卫星。j a c k i e 你好污美哦。瑞瑞，你呢？我，我今年过生日的时候，跟一个非常非常可爱的女孩，在酒吧的性别友善厕所里。这杯你不用喝，我替你喝。这里让我觉得最高兴的部分是，我从厕所出来之后，居然遇到了一个长得同样可爱，但是内心更值得我爱的女孩。你，我想跳舞。啊？不会跳。像你一样习惯站主导位置，你可以把我当做一个男版的你。你这样好美。那你喜欢我吗？当然。那要是我走了
得说小心的话。你知道吗？在这里发生的一切对我来说，都像是做梦一样。而我之前梦见的那个大男子主义世界，对我来说，才是不得不面对的现实。如果有一百个人做梦与睡觉，每一个人在梦里都会在经历到不同的世界。你不能说只有一个人的梦是对的，别的就是虚幻的，因为在不同模式下形成的认知，对每一个人来说都是真的。那我真的希望，还能再遇到一个这样的你。酒吧才行。怎么了？哎 ，Jacky 啊，你看看我穿哪套衣服去参加金秘书的婚礼比较好啊？不要脸恭喜你啊，金秘书！太客气了吧？红包不多。Thank you。哎，前男友啊，金金。同意嫁给张大伟为夫。还没问完呢。金秘书都能结婚，我也真是奇了怪了。还不知道他用什么手段把人给骗过来的。出卖我的爱，背着我离开，最后知道真相的我，眼泪掉下来。陪伴他，无论富贵还是贫穷，疾病或是健康，您都会与他长相厮守，共度白头。你愿意吗？愿意，愿意，愿意。我愿意，新娘，亲吻你的新郎吧。哎呦，嗯，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈新郎将会把他手上的米花抛下去，将这份幸福传递下去。来，瑞瑞，走，走，我，走，走，走。没事，喜事儿，好事儿，走，走，当然是走，走。保持秩序，不要拥挤啊！朋友们，加油！我还年轻，不着急。没事儿，我跟杰克啊，早晚的事儿。真是一群口是心非的男人。让我来倒数，三、二、一，起！
。你的笑容像温柔的大海，我不想从我的梦里醒来，不想你去，不愿。我进，快快！ Congratulations, Riri. 下一个幸福的新郎就是你了。我。哎。哎哎哎！哎，怎么了？怎么了？怎么了？这是。快醒醒啊！醒醒啊！搞自睿，你能怂你？连今天这种场合，你都要跟我抢风头。瑞瑞，瑞瑞，瑞瑞。我就要死了，所以你的身体在平行世界里逐渐衰弱，而你的意识占据了原本瑞瑞的身体。你说的那个酒吧的位置，以前确实有个地下实验室，但已经废弃了很久。理论上来说。如果他在平行世界里存在的话，强子对撞机产生暗物质，与当时在那儿的你发生作用，把你的意识传送了过来。哦，不明白。意识的产生源自于大脑内原子和自旋的相互纠缠。哎，好了好了。到底怎么样，我才能回去？再次回到实验室影响范围内，让你的大脑再次达到高潮。如果你说的都是真的的话，那我们就要分开了。你会不会觉得我疯了？我觉得挺有意思的。我想，等你回去那边以后，这个世界和我。是不是就像一场梦呢？不管是不是真的，我只希望你开心。
我也敬你一个。哎呀，早点过去，是不是？你叫小小是吗？但看上去一点都不小啊！来来来来来来来，不好意思，我去趟洗手间。哎。给我倒杯水。我，我跟你说话呢，听不到是吧？给我倒杯水。撞到头了，小小你还好吗？来来来，慢点慢点。小小来看你了，他知道你醒了呀，鞋子都跑掉了。哎哎哎哎哎！小小，谢谢你来看我。原来你的梦都是真的。痛经这种最基本的问题都没有解决，你们这科技发展到哪儿去了？要不，再喝口热水？哎。哎。今天是我来到这个鬼地方的第一天，我决定，我去派尔兰看看。我送你啊！脑机接口最前沿的科技分享，希望今天的会议对大家有所帮助。金宇加油！果然是个荒谬又颠倒的地方。小小，小小，先说说问题吧。首先，整体思路不够新颖。微型化脑机接口的方案在十五年前就有了，可靠性值得怀疑。电极会引起神经胶质增生的组织损伤。小小，我刚才是让你给大家买点 coffee 和 dessert， 啊，顺便把你那衣服换了，收拾收拾再回来，像什么样子？
我是抱着专业精神才没有吐槽你们的，卓卓。就你，穿成这样，有什么资格来评判我？哎，现在这年轻的小姑娘心气儿挺高啊，啊，开不起咒。可冷。大老板的电话。嗯。呃，说找戴晓。哎，对，是我。哎，邮件是我发的。脑机接口的方案可以谈。他是疯了吗？但是我有更多女性方面的科技专利想要跟你分享一下。别让他再说话。让人类共同进步还需要理由吗？你要真想感谢我，就把那些工作能力差、把女性不放在眼里的男人都开除了。哎，行行行，这也算是帮助人类进步做出一点贡献。喂。男人对女人最阴险的罪行，就是引导女人嘲笑女人自己。你这边再给我推他。嗯。哎，这个美甲店真的还挺不错的，你确定不来坐一下？嗯。哎呀，工作的意义不就认识更多男人，然后不工作吗？你那个科技公司不去也罢。这边这边，女人不被要求奋发图强，也就容易陷入诱惑。当你发现自己被愚弄的时候，力量就已经被耗尽，尊严也就荡然无存了。你也现实一点好不好？林家都去相亲了，相亲？嗯。雨林。啊。我男朋友来接我啦，蓝妹，分手这个事情啊，你一个人说了不算。啊，这是我男朋友周浩天，你们不是见过吗？小小，那我们先走啦。哦，拜拜。好不好？啊，电话。小宝怎么了？哎，没事儿。他的话被其他小朋友笑话了。你以后画点好的。科学家、医生都可以，所有人当中只有你没变，做你自己就好了，别被世界改变。姐姐，你为什么要离开舅舅？我发现那边地下实验室因为资金链的问题，马上就要关闭了。就像你去游乐园玩，不管有多好玩，都舍不得走，都要在关门之前离开，不是吗？不然可能就回不了家了。但你们还可以去别的游乐园。今天总该我请你了吧，小小 j a c k i e 小 j a c k i e 我要回去。为什么呀？还用我说为什么吗？我知道，我知道，这边也总有好的一面吧。你看刚才咱们进来的时候，那群男的让咱们先进来，不也是因为你是女孩吗？女士优先，只不过是男权社会给女性的一点小恩小惠吧。那你就留下来，改变这里。我不能一直占据小小的身体，这不公平。更何况，在我的世界里还有很多未完成的实验在等着我。我不帮你。总而言之，我要回去。你干什么？走！我只好帮他回家。我叫。高子睿过程有那么一点小惊险，不过都是小问题，就没有我高子睿搞不定的事儿。能走吧？还会再见吗
谁知道呢？说不定哪天我会完成实验，突然回来吓你一跳醒了，子万，你出院了，你没事啊？嗯。我怎么在这儿啊？你跟同事喝酒，断片了，我送你回家。谢谢。小小。对不起，没事儿了，我又不会怪你，我们是不太合适，多为自己着想，开心点儿。我走了。工作吗？来这儿干嘛？因为我突然对脑科学产生了非常浓厚的兴趣。那你说说你对脑科学的理解吧。那好啊，不过你得等我一会儿。我等你。别等，别等，别等，别等，别等。达到白球的中央。喜欢我怎么不早点告诉我？这样我就能早点注意到你了。现在注意也不晚呢。你跟其他男孩不一样，因为我像你一样习惯站主导位置。等你回去那边以后，这个世界和我，是不是就像一场梦呢？从那以后，我再也没有见过小小。有时候我会忍不住想，我在那个世界里所经历的一切，是不是只是一场梦而已？那如果 j a c k i e 也只是一场梦？我演讲的题目是“爱自己”。有个姐姐告诉我，一百个人睡觉和做梦，就会有一百个不同的梦。每个人在梦里都可以经历完全不一样的世界，扮演不同的角色。所以，我们在这个世界上只是扮演不同的角色而已。你们要想，你的角色很重要，因为你不但在扮演你自己，也可能在别人的梦里扮演很重要的角色。有些人在梦里只是个小秘书，但在别人的梦里却是个改变世界的科学家。有的人是科学家，在别人的梦里却是个秘书。有的人明明是老板，但在别人的梦里却只是个前台。有的人很花心，在别人的梦里却是个为情所困的美容院老板。有的人是幸福的准妈妈。在别人的梦里是一个厉害的机长，有的人在自己的梦里只想嫁个有钱人，但在别人的梦里却扮演着社会精英；有的人是家庭主妇，但在别人的梦里就是帅气的警察。当然，也有人无论在哪个梦里都在扮演一样的角色。无论你们以后在扮演什么角色，要记住，你的角色很重要。所以不用担心太多，只要勇敢做自己就好。还有的人就是太喜欢做梦。
，总是忘不掉梦里的事情，比如说我舅舅。舅舅每天都想着梦里的事情，坚信他可以见到梦里的人。无论春夏秋冬，他都去同一家电影院，坐在同一个位置。他说：“爱情里最需要的就是想象力，必须用尽全力和全部想象力，并丝毫不向现实低头。”只有这样才可以和梦里的人相遇。他的病，该不会还没好吧？子睿生日快乐！不好意思啊，我今天有事儿，没办法过来帮你庆祝了。没事，你忙吧。来了，你的快递。说不定哪天我会完成实验，突然回来吓你一跳有没有找到那个乐园，就没有人知道。